ഹേ യൂട്യൂബേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം യോൺ ഓൺ ചെക്നി ഫാക്ടറി വിത്ത് മീ സുമോർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു വൈ ബി ബി യോർ ബജറ്റ് ബിൽഡ് സെഗ്മെന്റ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂന്ന് സ്പെസിഫിക് ബജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പി സി ബിൽഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ച് പിന്നെ ഒരു വൺ ലാക്ക് ടു നിയർലി വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആ റേഞ്ചിലുള്ള മൂന്ന് ബിൽഡ്സ് ആണ് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ ഇന്റലിന്റെ വേരിയൻസ് പറയുന്നുണ്ട് സിമിലർലി എം ഡി റൈസന്റെ വേരിയൻസും പറയുന്നുണ്ട് എഡിറ്റിംഗിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ തുടങ്ങാം സൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ടി കെ എഫിന്റെ ഗെയിമിംഗ് മാറ്റ്സ് ആൻഡ് തേർമൽ പേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആർക്കെങ്കിലും വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ദ ടി കെ എഫ് ഡോട്ട് കോമിൽ കയറി പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറയാനുള്ളത് ബി സി ബിൽസ് വിത്ത് മോണിറ്റർ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പെരിഫറൽസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് പല വീഡിയോസിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് ബിക്കോസ് പെരിഫറൽസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസ് ആണ് സോ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹെഡ്സെറ്റ് ആകട്ടെ കീബോർഡ്സ് ആകട്ടെ മൗസ് ആകട്ടെ ഇതെല്ലാവർക്കും ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എക്സാക്ട്ലി പിൻ പോയിന്റ് ചെയ്ത് ഓരോന്നും പറയാത്തത് ആൻഡ് ഓൾസോ മാർക്ക് ിൽ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പെരിഫറൽസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ലൈക്ക് ബ്രാൻഡ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ മോഡൽ വൈസ് ഓരോ ബഡ്ജറ്റ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പെരിഫറൽസ് ഉണ്ട് കീബോർഡ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഹെഡ്സെറ്റ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിലും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ഇത് പേഴ്സണലി നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കീബോർഡ് ആയാലും മൗസ് ആയാലും ഇവൻ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയാലും ഞാൻ ഈ പറയുന്ന എക്സാക്ട് മോഡൽസ് തന്നെ വാങ്ങിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് ഈ ബഡ്ജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുവാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഒരു ബിൽഡ് ആണ് ഗെയിമിങ്ങിനും എഡിറ്റിങ്ങിനും വേണ്ടിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എഡിറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ റൈസിന്റെ ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റൽ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇന്റൽ സൈഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ ത്രീ ആണ് പ്രോസസർ പറയുന്നത് ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് ഇവൻ ദോ തേർട്ടീൻത്ത് ജനറേഷൻ വന്നു പക്ഷെ പ്രൈസ് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ട്വൽത്ത് ജൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഡോൺ വറി ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് നല്ലൊരു പ്രോസസർ ആണ് ഇവൻ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി വരെ വിത്തൌട്ട് ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു സി പി യു ആണ് ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഫോർ കോഴ്സും എയ്റ്റ് ത്രെഡ്സും ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് നമ്മൾ പേർ ചെയ്യുന്ന ജി പി യും ഫിഫ്റ്റി കെ റേഞ്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ജി പി യു ആണ് സോ അതിനെന്തായാലും ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഈസ് ഓക്കെ അതപ്പോൾ ഞാൻ അസ്യൂസിന്റെ എച്ച് സിക്സ് വൺ സീറോ ഡി ഫോർ ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റാം എന്തായാലും കോസെയർ ഓർ എ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ജി സ്കിൽസിന്റെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മിനിമം സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ജി ബി സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാഹെറ്റ്സിന്റെ എസ് എസ് ഡിയും ഞാൻ ഇവിടെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബിയുടെ ആണ് എക്സ് പി ജി കെ മാക്സ് എസ് ഫൈവ് മോഡൽ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആക്ച്വലി രണ്ട് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പുതിയ ബിൽഡിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി നോക്കാം ഫിഫ്റ്റി കെ ബജറ്റ് വിത്ത് മോണിറ്ററിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വേറെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഇല്ല സോ ഗിഗാബൈറ്റ് ഇനോ ത്രീ ഡി ഓർ സോ ടാക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം പവർ സപ്ലൈ ഡീപ് കൂളിന്റെ പി എഫ് ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സിന്റെ നോക്കാം ഇവൻ ദോ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ബിൽഡിന് ഇനഫ് ആണ് ഒരു ചെറിയ അപ്ഗ്രേഡ് ഹെഡ് റൂം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി പറയുന്നത് ക്യാബിനറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് ആൻറ്റെക്കിന്റെ എൻ എക്സ് ടു നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ക്യാബിനറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം ക്യാബിനറ്റ്സ് ഏതാണ് നല്ലത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ്സിന്റെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മേളിൽ പിൻ ചെയ്തേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു നോക്കാം ആൻഡ് ഫൈനലി മോണിറ്റർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എം എസ് ഐഡ് പ്രോ എം പി ടു ഫോർ വൺ എക്സ് മോ
എടുക്കുന്നതിനുമാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മതിയായിരിക്കും നമുക്ക് സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിൽ നല്ല മിഡ് റേഞ്ച് ബി ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ഇൻ കേസ് എക്സ്ട്രാ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് ഹയർ അപ്ഗ്രേഡ്സ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റിയുടെ എൻട്രി ലെവൽ മിഡ് റേഞ്ച് എൻട്രി ലെവൽ ബോർഡ്സ് കിട്ടും സോ ഇൻ കേസ് ഒരു എഡിറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് ബിൽഡ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐ വുഡ് റിക്കമെൻഡ് റൈസനിലോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഈവൻ ദോ റൈസൺ ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ ആണെങ്കിലും നോ ഇഷ്യൂസ് പെർഫോമൻസ് നല്ലതായിരിക്കും ആൻഡ് ഗെയിമിംഗ് ആണ് നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി എങ്കിൽ ഇൻറ്റൽ ബിൽഡ് ആയിരിക്കും നല്ലത് ട്വൽവ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഫ്യൂച്ചറിൽ നിങ്ങൾ ജി പി യു നല്ലത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സറാണ് ഇതെല്ലാം പുതിയ ബിൽഡിന്റെ സ്പെക്സ് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഡിൽ താല്പര്യമുണ്ട് യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം യൂസ്ഡ് അല്ല ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മാത്രം യൂസ്ഡ് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതേ സിമിലർ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നല്ല കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജി യൂസ് യൂസ്ഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല വാറണ്ടി ഉള്ളതൊക്കെ കിട്ടും സോ യൂസ്ഡ് ജി പി യൂസിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ജി ടി എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സൂപ്പർ ജി പി യൂസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി എക്സ് ട്വന്റി സിക്സ്റ്റിയും നിയർലി ഒരു തേർട്ടീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടും സോ ഇത് പുതിയൊരു സിക്സ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയുടെ അതേ സിമിലർ പ്രൈസ് ആണ് വരുന്നത് സോ പ്രൈസ് വലുതായിട്ട് എഫക്റ്റ് ആകാൻ പോകുന്നില്ല ഓവറോൾ പാർട്സിന്റെ മോഡൽ അനുസരിച്ച് പ്രൈസിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻ വരും പിന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഒരു അപ്ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബിയുടെ എൻ വി എം ബി എസ് എസ് ടി ഇസ് മോർ ദൻ ഇനഫ് സിമിലർലി സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വേറൊരു ജി പി യു ആർ എക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടി ആണ് നമുക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ ടു സെവൻറ്റീൻ റേഞ്ചിൽ ടു ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വാറണ്ടി ഉള്ള നല്ല ജി പി യൂസ് കിട്ടും സോ യൂസ്ഡ് ജി പി യൂസിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ നല്ല ബിൽഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ പി സി ബിൽഡിന്റെ സ്പെക്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി റേഞ്ച് വരും സോ ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രോസസർ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റൽ ഐ ഫൈവ് ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ആണ് ലൈക് മിഡ് റേഞ്ച് സെഗ്മെന്റിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സി പി യു ആണ് ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഗെയിമിംഗിനായാലും അത്യാവശ്യം എഡിറ്റിംഗ് വർക്സിനായാലും ഓക്കെ ആണ് ലൈക് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സിന്റെ സിമിലർ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എഡിറ്റിംഗിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഗെയിമിംഗിൽ ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് നല്ല ജി പി യു ഉണ്ടെങ്കിൽ ബെസ്റ്റ് ആണ് അല്ലാതെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സും ട്വൽവ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫും സിമിലർ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പ്രോസസേഴ്സ് ആണ് അതുപോടെ എം എസ് ഐയുടെ ബി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി എം പി മോഡൽ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഹൈ എൻ ബോർഡ് ഒന്നും അല്ല മിഡ് സെഗ്മെന്റിലെ ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ബോർഡ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആസ്റോക്കിന്റെ ബി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി മോഡലും ചൂസ് ചെയ്യാം ഒരു വൺ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്സ്ട്രാ ആകും ബാക്കി നിയർലി സിമിലർ സ്പെക്സ് ആണ് റാം സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് ഇവിടെയും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എസ് എസ് ഡി സെയിം ഫൈവ് ട്വൽവ് ജി ബിയുടെ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജി പി യു റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നോ ത്രീ ഡിയുടെ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആർ എക്സ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടി ജി പി യു ആണ് സോ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റിയിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ പി സി ബിൽഡിന്റെ ഓവറോൾ കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ അങ്ങോട്ട് വരും സെവൻറ്റി നയൻ ടു എയ്റ്റി റേഞ്ച് വരും സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടി ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫോർ ടു ഫൈവ് തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും പവർ സപ്ലൈ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എം എസ് ഐയുടെ മാഗ് എ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി ബി എൻ മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ് കൂളിന്റെ പി കെ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വാട്സും നോക്കാം ക്യാബിനറ്റ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടു ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാബിനറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാം ഗലാക്സിന്റെ റെവല്യൂഷൻ സീറോ ഫൈവ് മോഡൽ നല്ലതാണ് ഗെയിം ഡിയാസിന്റെ ടാലോസ് ഇ ത്രീ മെഷ് മോഡൽ പുതിയതും നല്ലതാണ് സോ ഇതെല്ലാം റഫ്ലി ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ക്യാബിനറ്റ്സ് ആണ് ഇതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ബെറ്റർ ക്യാബിനറ
വിത്ത് ന്യൂ കോമ്പനൻസ് ഇതിൽ ഇൻ കേസ് യൂസ്ഡ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ടി എ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി സെവൻറ്റി വരെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇതേ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഒതുക്കാൻ പറ്റും യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ടി എ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഒരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടും യൂസ്ഡ് തേർട്ടി സെവൻറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ റേഞ്ചിൽ തേർട്ടി സെവൻറ്റി ടി എ ആണെങ്കിലും ഒരു തേർട്ടി തേർട്ടി വൺ ആ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടും ഇതെല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വാറന്റി അനുസരിച്ച് സോ യൂസ്ഡ് ജി പി യുസ് വെച്ച് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ബിൽഡ് ചെയ്യാം പറ്റും സെവന്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി റേഞ്ചിൽ പിന്നെ സെവന്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അബവ് മിഡ് റേഞ്ച് കാറ്റഗറി ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പെർഫോമൻസിനാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് ലുക്സിനല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേസിന്റെ കാര്യത്തിൽ നോർമൽ കേസിന്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഇട്ടത് സിമിലർലി ആർ ജി ബി റാം അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് കോസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ കൂളറും ഈ ബഡ്ജറ്റ് റേഞ്ചിൽ സ്റ്റോക്ക് കൂളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻ കേസ് ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ടൈറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് കൂളർ ഓക്കെ ആണ് ലൈക്ക് അത്യാവശ്യം ടെൻ എയ്റ്റി പി ഗെയിമിംഗ് ആയാലും എഡിറ്റിംഗ് വർക്സിനൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് കൂളർ ഈസ് ഇനഫ് ഇൻ കേസ് തേമൽസ് എന്തെങ്കിലും എക്സീഡ് ആകുന്നുണ്ട് ഓവർ ദ ലിമിറ്റ്സ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഒരു കൂളർ വാങ്ങിക്കാം നോ പ്രോബ്ലം സോ അങ്ങനെ മോസ്റ്റ്ലി ഏസ്തറ്റിക്സ് ആർ ജി ബി ഇതിലൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുമോ കുറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പെക്ക് പറഞ്ഞത് പെർഫോമൻസിനാണ് മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ബാക്കി നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ആർ ജി ബി കൂളർ ആകട്ടെ ആർ ജി ബി റാംസ് ആകട്ടെ നല്ലൊരു കേസ് ഒക്കെ ആകട്ടെ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് ബഡ്ജറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് കൂടും നെക്സ്റ്റ് വൺ ലാക്ക് റേഞ്ചിലെ രണ്ട് ബിൽഡ്സ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്റലിന്റെയും എ എം ഡിയുടെയും ഇതും ഗെയിമിംഗിനും യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് റെൻഡറിംഗ് പെർപ്പസിനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാം ഗെയിമിംഗ് സ്പെസിഫിക് ബിൽഡ് ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രോസസറിന് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതർ തേർട്ടീൻ ജനറേഷനിലെ ഇന്റൽ ഐ ഫൈവ് തേർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് പ്രോസസർ ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽത്ത് ജനറേഷനിലെ ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രോസസറും ചൂസ് ചെയ്യാം സോ ഈ രണ്ട് പ്രോസസേഴ്സിലും പ്രൈസിംഗിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ വേരിയേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് പെർഫോമൻസിന്റെ കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ഇവൻ ദോ ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോസസർ ആണെങ്കിലും ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെയുടെ അത്ര പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെയുടെ സ്പീഡ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലാണ് സോ ആ ഒരു റീസൺ കാരണം പെർഫോമൻസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബെറ്റർ പെർഫോമൻസ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും പക്ഷെ നല്ല ജി പി യു ആണെങ്കിൽ ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ടി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻറ്റി ജി പി യു ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിന്റെ ആ ഒരു മാർജിൻ കുറവാണ് സോ ഇവിടെ ഡിസൈഡിംഗ് ഫാക്ടർ ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് ആണ് ബിക്കോസ് തേർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ബോർഡ് മതിയായിരിക്കും സോ മദർ ബോർഡിന്റെ പ്രൈസും കുറവാണ് ആൻഡ് പ്രോസസറിന്റെയും കമ്പയർ ടു ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എഫ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ബോർഡ് മതിയായിരിക്കും ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആസ്ട്രോക്കിന്റെ ബി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി പ്രോ മോഡൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എം എസ് ഐഡ് ചൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിഗബൈറ്റിന്റെ ബി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഡി എസ് ത്രീ എച്ച് മോഡൽ എ എക്സ് വൈഫൈ മോഡൽ നല്ലതാണ് ഇൻ കേസ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കെ ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന എം എസ് ഐഡ് സെഡ് സിക്സ് നയൻറ്റി പ്രോ പി മോഡൽ ആണ് റാം ഇവിടെയും സിക്സ്റ്റീൻ ജി ബി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർ ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹെർട്സിന്റെ യൂസ് ചെയ്യാം എസ് എസ് ഡി പറയുന്നത് ജെൻ ഫോർ എസ് എസ് ഡി ആണ് എ ഡേറ്റ എക്സ് പി ജിയുടെ ഗെമാക്സ് എസ് ഫിഫ്റ്റി ലൈറ്റ് മോഡൽ വൺ ടി ബി ജി പി യു ഈ ബജറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ടി ഐ മോഡൽ ആണ് സോ എസ് യൂസ് ഗിഗബൈറ്റ് സോ ടാക്ക് ബ്രാൻഡ് ഏതായാലും നിങ്ങളുടെ പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം പവർ സപ്ലൈ ഡീപ് കൂളിന്റെ പി എം സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ഡി മോഡൽ നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂളർ മാസ്റ്ററിന്റെ എം ഡബ്ല്യു സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആയാലും ഓക്കെ ആണ് ഈവൻ ദോ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് ഇനഫ് ആണ് പക്ഷെ ഫ്യൂച്ചർ അപ്ഗ്രേഡിന് ഒരു ഹെഡ് റൂം ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട്സ് റെക്കമെൻ
അത്യാവശ്യം ഒരു മിഡ് റേഞ്ച് ലൈക്ക് ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മദർ ബോർഡ്സ് ഇനഫ് ആയിരിക്കും സോ റൈസൺ ഫൈവ് ഫൈവ് സിക്സ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് ആൻഡ് ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ബോർഡ് ബാക്കി സ്പെക്സ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇൻ കേസ് എഡിറ്റിംഗിന് വേണ്ടി നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എക്സും ബി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ബോർഡും ആർ ടി എക്സ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ജി പി ആണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ടി എ ആണെങ്കിലും നോക്കാം തേർട്ടി സിക്സ് ടി ടി എ ഇട്ടാലും നമുക്ക് ഒരു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ നിർത്താൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഈ ബിൽഡിൽ ഒരു എം ഡി ജി പി യു നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ജി പി യു ഇസ് ആർ എക്സ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എക്സ് ടി അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എക്സ് ഈ രണ്ട് ജി പി യുസിൽ ഏതും ചൂസ് ചെയ്യാം വൺ ലാക്ക് ടു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഓവറോൾ ബിൽഡ് നമുക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതാണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ ലാക്ക് ടു വൺ ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന പി സി ബിൽഡ് റെസ്പെക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് സോ അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ പി സി ബിൽഡ്സോ ഉണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഈ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം ഓർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും സോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽ ദൻ ബി പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് സ്റ്റേ